Привет, Кайр Проджект. Меня зовут Прохор, и сегодня с Олей мы расскажем о нашем проекте, о нашей квартире. В этой квартире мы живем около 7-8 лет. Когда мы сюда въехали, мы делали такой капитальный ремонт. Мы этот интерьер тоже сделали для себя, сфотографировали его. Он был такой достаточно монохромный, если сравнивать с этим. В этот раз мы решили сделать поярче. Может быть, локдаун так сказался, появилось свободное время. И мы вдохновились скульптурами Тани Антошины, серии Астронавты. Они есть у нас дома, в этом интерьере. Нам нравилась цветовая палитра, нравилось сочетание цветов. И мы решили, почему бы не перенести это в интерьер. По мере того, как началось все со стен потолков, то есть мы выбрали достаточно кардинальные цвета, надо сказать, что это смелое решение. И, наверное, для дизайнеров свои квартиры — это какое-то некое поле для эксперимента, когда ты можешь здесь делать все, что хочешь, и выбирать какие-то совершенно нетривиальные решения, и смелые. Наверное, мы решили оторваться, потому что какие-то очень приятные нейтральные оттенки — это все мы видим в работе, тональности, приятные, спокойные оттенки. В общем, мы поняли, что это не про нас. Мы хотим, чтобы это было очень кардинально. То, что сложно будет предложить и сделать заказчику, попробуем это сделать на себе. Поэтому основные цвета, они достаточно открытые, яркие, кричащие, я бы даже сказала. Мы, помню, смотрели фильм про Джуни Ватанаби, это дизайнер Комда Гарсон японский. Был какой-то его показ или фильм о нем, и мы там увидели очень красивый принт одежды и с похожим сочетанием. И мы просто заскринили, и потом этот принт перенесли в роспись. И я думаю, что это здорово, потому что как бы, мы вдохновились модой, и оттуда можно очень черпать много всего. То есть цвета, какие-то интересные отделки, вообще образ того или иного персонажа, как это умеет делать фэшн-дизайнер. Это мода, это настоящее искусство, которым можно вдохновляться, переносить это в свои проекты, как-то размышлять на эту тему и так далее. Еще у нас такая же история с модой. Есть, у нас стоят стеллы в малой гостиной с диванами. Вот эти покраски такие очень яркие, графичные. Это тоже скрин пиджака с какого-то показа. То есть нам понравилась фактура, цветовые сочетания. И мы это потом переработали и перенесли на покраску просто МДФных вот этих стелл, которые нам задают они достаточно крупные, но нам нравится, что они выглядят как скульптуры, монументальные, сдают масштаб квартире. А по спальне, например, у нас была основная сначала там, зеленая коробка, потом мы усложняли, сделали красные молдинги, добавили еще более светлый оттенок зеленого. По потолку мы прям понимали, что у нас вот это моно монохромное зеленое пятно над головой, оно не нравится, то есть оно как бы проваливается. Ну и тогда мы наклеили скотч просто полосками в хаотичном порядке и закатали еще раз это валиком более светлой краской. Получился такой орнамент, и нам вот в принципе все вместе сейчас устраивает, как это выглядит. По поводу мебели у нас как бы такое сочетание простого со сложным. То есть у нас есть в гостиной такой достаточно респектабельный винтажный стол добротный с светильником Боровьер Антос над ним тоже такой достаточно пафосный. Но при этом нам нравится делать какие-то очень простые решения. Допустим, нам нужен был стол для малой гостиной с диванами. Мы не могли ничего найти, но понимали, что мы не хотим уже нет ни сил, ни возможности что-то там придумывать, долго заказывать, делать. А у нас был кубик из МДФ, ну, грубо говоря, прямоугольник такой. Но нам нужен был цвет, и мы хотели, чтобы это была глянцевая поверхность. Но в итоге мы решили, просто купили автомобильную пленку, натянули на этот кубик, и получился такой эффектный красный отражающий столб. 
Ну и отдельный большой пласт, про который можно там долго рассказывать, это искусство в интерьере. И это сейчас не новое, очень радует, что дизайнеры, архитекторы любят добавлять искусство в свои интерьеры, складывается абсолютно другое впечатление. И мы не исключение, то есть мы любим искусство, пытаемся его как-то собирать, смотреть, следить за ним, и оно не может не влиять на интерьер. То есть как бы мы начинали с того, что наше цветовое решение пришло вот от этих скульптурок современной художницы, и потом мы дополняли наш интерьер, и все это, конечно, взаимосвязано. Художники, я заметил, что очень часто в своих работах предсказывают какие-то события или вообще предсказывают будущее. И это, мне кажется, именно признак очень больших, хороших художников. В гостиной у нас висит работа Татьяны Антошиной «Пани Брони». Она называется эта работа «Доли». На ней изображена «Пани Брони». Это альтернативная мисс мира в 2000 году. Это проходит в Лондоне такой конкурс. И вот там «Пани Брони» выиграла первое место. И вот на этой картине изображена она с овечкой Доли. И здесь тоже затрагивается такая история генной инженерии которая начиналась в начале 21 века. Рядом с пани Брони с двух сторон у нас стоят скульптуры. Это чугунные скульптуры, которые стояли раньше в, во Франции, в, в, рядом недалеко от Парижа, в саду. И это такие фонтаны были. Но мы сделали такую свою интерпретацию, свое видение и добавили в них немного моды. Там, кстати, тоже у них головные уборы. Это из комода Гарсон. Во второй гостиной у нас из искусства две скульптуры. Первая – это работа Юрия Харовского, и она такая артистичная, какая-то интересная. И еще там стоит гипсовый бюст, такой модельер Хайк Симонян. Это слепок с него, который я разукрасил лагерной татуировкой, и получился такой вот арт-объект. В спальне вот у нас получается, даже если смотреть на искусство и все арт-объекты, там есть работы АЕСов, которые сейчас просто всемирно известны, там номер один в России. Есть, допустим, плакат или постер, который висит в нише. Это просто мы сфотографировали на iPhone Олю. Там из подручных средств каких-то сделали и костюм макияж и просто на iPhone сфоткали и распечатали. Вообще дизайн спальни у нас создавался так сумбурно. Мы что-то туда добавляли, появлялись какие-то скульптуры, мы их ставили. Появилась звездочка с елки, мы ее прикрепили сверху на скульптуру. Там же работа Юрия Харовского и вот эти вот все арт-объекты. И яркие стены создают такое немного театральное какое-то действие. В итоге, как нам кажется, получился интерьер такой многоплановый, с обилием цветов, фактур. И все это, на наш взгляд, является отражением современного мира, такая ретроспектива через призму нашего сознания.